चलिए तो डी के बाद स्टार्ट करते हैं एन एफ ए नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दी थी कि एक्चुअल में क्या होता है डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब कि वहां पर हमारे पास जो स्टेट होती है वहां पे हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि हम इस स्टेट से किस स्टेट में जाने वाले हैं लेकिन नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें ये नहीं पता होता है कि करंट इनपुट इन सिंबॉल से हमें किस स्टेट पे जाना है मतलब कि हमारे पास कोई एक फिक्स स्टेट नहीं होती है हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स होती है जिनमें कि हम शायद से जा सकते हैं मतलब यहां पर जो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं नॉन डिटर्मिस्टिक मतलब कि नॉन डिटरमाइन स्टेट्स होती है मतलब यहां पर जो हम करेंट स्टेट में है उसके बाद नेक्स्ट किस स्टेट में जाना है ये हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं इसीलिए इसको नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं और शॉर्ट में इसको एन भी बोलते हैं तो जब भी मैं डी एफ इसका मतलब मैं डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा हूं और एन एफ इसका मतलब कि मैं नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा हूं और फाइनाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो सेट ऑफ सिंबॉल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एन एफ ए इज अ फाइव टपल एम यहां पर भी फाइव टपल्स होते हैं क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू जीरो एफ और ये सारे फाइव टपल्स वही हैं जो हमने डीएफए में पढ़े थे वेयर ऑल हैव द सेम मीनिंग इन डीएफए एक्सेप्ट डेल्टा यहां पर जो फाइव टपल्स है उसमें से जो रिमेनिंग फोर टपल्स है डेल्टा को छोड़कर उनका मीनिंग वही है जो हमने डीएफए में पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने डीएफए में कि जो क्यू है वो हमें सेट ऑफ स्टेट बताता है सिग्मा जो हमें सेट ऑफ अल्फाबेट बताता है इनपुट अल्फाबेट क्यू जीरो हमारी इनिशियल स्टेट होती है और एफ हमारी फाइनल स्टेट होती है सिर्फ यहां पे डेल्टा फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है पहले हम समझते हैं कि डेल्टा फंक्शन हमारा वहां पर क्या था हमारे पास डेल्टा फंक्शन था Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q। मतलब कि यहां पर हम ऐसा बोलते थे कि हम हम अभी Q जीरो स्टेट पर है Q की जगह पर क्या जाता है Q जीरो कार्टिजन प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया था तो क्यू की जगह पर क्या जाता है क्यू जीरो कॉमा सिग्मा मतलब की कोई एक हमने इनपुट अल्फाबेट ले लिया ए और उससे हम किसी एक स्टेट पे पहुंच गए लेट से Q1। लेकिन यहां पर डेफिनेशन सिग्मा की सॉरी डेल्टा की जो डेफिनेशन है वो अलग है ट्रांजिशन फंक्शन की डेफिनेशन अलग है क्या है Q क्रॉस सिग्मा यूनियन डेल्टा पहली बात तो यहां पर सिर्फ सिग्मा होता था यहां पर सिग्मा का यूनियन कर दिया डेल्टा के साथ मतलब कि यहां पर एप्सल एम स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकता है यहां पर मिनिमम जो एक कैरेक्टर होना जरूरी था ए बी सी एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना चाहिए तभी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम स्टेट चेंज तब भी कर सकते हैं जबकि हमारे पास कोई भी इनपुट सिंबल नहीं होगा मतलब कि एम टी स्ट्रिंग में भी हम ट्रांजिशन प्रोसेस कर सकते हैं और ये टेंड कर रहा है टू की पावर क्यू यहां पर पहले क्यू था अब टू पावर क्यू आ गया है टू पावर क्यू क्या है टू पावर क्यू इज अ पावर सेट टू पावर क्यू इज पावर सेट पावर सेट क्या होता है तो आपको मैं बता दूं जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक ए सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है वन टू थ्री ये मेरे पास तीन सेट्स हैं तो पावर सेट अगर मुझे निकालना है पी ए पी ए अगर मुझे पावर सेट निकालना है मतलब कि इन तीन एलिमेंट्स को लेकर मैं कितने पॉसिबल सेट्स बना सकता हूं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स दैट कैन बी फॉर्म Using these elements, तो एक हो सकता है कि मैं empty set बना दू मतलब कि मैं एक भी element ना लू तो मेरा एक empty set हो सकता है एक हो सकता है कि मैं सिर्फ वन ले लू तो भी एक possibility है एक possibility है मैंने सिर्फ टू ले लिया एक possibility है मैंने सिर्फ थ्री ले लिया एक possibility है मैंने वन और टू ले लिया एक possibility है मैंने वन के साथ थ्री ले लिया एक possibility है मैंने टू के साथ थ्री ले लिया और एक possibility है मैंने वन टू थ्री तीनों ले लिए तो यहां पर मेरे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज है इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी और इनके कलेक्शन को मतलब कि इनके सेट को हम बोलते हैं पावर सेट अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहां पर एट पॉसिबिलिटीज है और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे थ्री तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री थे तो टू की पावर थ्री इट मीनस एट तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे एट एलिमेंट होंगे बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर हमारे पास ये स्टेट्स होती अगर हमारे पास ये वन टू थ्री की जगह पर ये हमारे पास कैपिटल क्यू होता मतलब कि स्टेट होता तो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू हमारे पास तीन स्टेट्स होती अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हूं 
और मैं किस स्टेट पे जा सकता हूं तो मैं हो सकता है कि एक भी स्टेट पे ना जाऊं एम स्टेट हो सकता है मैं Q1 Q0 स्टेट पे जाऊं हो सकता है मैं Q2 स्टेट पे जाऊं हो सकता है मैं Q3 स्टेट पे जाऊं या फिर हो सकता है कि मैं Q0 Q1 स्टेट पे जाऊं Q1 Q2 स्टेट पे जाऊं या फिर हो सकता है कि मैं Q1 और Q2 Q2 और Q3 स्टेट पे जाऊं या फिर मैं हो सकता है Q1 Q2 Q3 में से किसी भी स्टेट पे चले जाऊं मतलब कि अभी मैं करंट Q0 स्टेट पर हूं तो मेरे पास यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है हो सकता है कि मैं एम स्ट्रिंग किसी भी स्टेट पर ना जाऊं या फिर हो सकता है कि मैं सिर्फ Q0 स्टेट पे जाऊं या फिर हो सकता है कि मैं Q0 Q1 पे जाऊं या फिर हो सकता है मैं Q0 Q1 Q2 इनमें जाऊं ऐसे मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ऐसी यहां पर पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतनी पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है तो अगर मेरे पास एलिमेंट Q है अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट क्यू है तो मेरे पास टू रेस टू दी पावर क्यू टू रेस टू दी पावर क्यू पॉसिबल वेज होंगे जिससे कि मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकता हूं इसका मतलब कि यहां पे ट्रांजिशन फंक्शन हमें यह बताता है कि हम अभी किसी एक करंट स्टेट पर हैं और इनपुट अल्फाबेट हम हो सकता है कि एक लेंथ का ले या फिर हो सकता है कि एम कैरेक्टर भी ले ले और इससे हमारे पास एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो सकते हैं मतलब सेट ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी इसको आप ऐसा समझिए कि डी मतलब क्या तो सॉरी एन तो NDFA मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी एक स्टेट Q0 पर हूं और मुझे एक इनपुट अल्फाबेट मिला A तो हो सकता है कि इनपुट अल्फाबेट A से मैं Q1 पे चला जाऊं हो सकता है मैं इनपुट अल्फाबेट से A से ही Q2 पे चले जाऊं या फिर हो सकता है इनपुट अल्फाबेट A से ही मैं Q3 पे चले जाऊं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई भी एम स्ट्रिंग मिली है कोई भी इनपुट अल्फाबेट नहीं मिला है और फिर भी मैं क्यू पे चला जाऊं तो यहां पे ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है मतलब कि मैं अभी इस स्टेट पर हूं और मुझे स्मॉल ए मिला तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किस स्टेट पे जाऊंगा हो सकता है मैं क्यू वन पे चले जाऊं हो सकता है मैं क्यू टू पे चले जाऊं हो सकता है मैं क्यू थ्री पे चले जाऊं मतलब मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिससे कि मैं दूसरी स्टेट पर जा सकता हूं और वो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो उतनी पॉसिबिलिटी होंगी जितने के पावर सेट में एलिमेंट होते हैं और पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं टू की पावर एन अगर n एलिमेंट होते हैं तो टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी पावर सेट में तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट q है एक्चुअल में इसको मॉड में लिखना चाहिए एक्चुअल में इसको मॉड में लिखना चाहिए क्योंकि q बताता है स्टेट्स और मॉड ऑफ q बताता है नंबर ऑफ स्टेट्स तो टू रेस टू दावर मॉड ऑफ q वैसे तो आप टू रेस टू दावर q भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको टू की पावर क्यू ही दिखेगा लेकिन अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो हमें मॉड में लिखना चाहिए क्योंकि हमें लेंथ बता देता है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम किससे डिनोट करते हैं मॉड से डिनोट करते हैं तो अगर मैं ये बात करता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो वो मॉड में लिखा हो लेकिन अगर आपने क्यू भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका मतलब क्या है तो इस तरीके से यह ट्रांजिशन फंक्शन यहां पर डिफाइन किया गया है यही पर ही मैं आपको एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन भी बता देता हूं कि यहां पर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा कि यहां पर अब हमें ये जो स्ट्रिंग दी हुई है ये स्ट्रिंग की लेंथ वन या एम हो सकती है अगर यहां पे W आ जाए यहां पर क्या आ जाए W, तो वो हमारा बन जाएगा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एन डी एफ एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं डेल्टा कैप से तो हमारे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा Q क्रॉस आपका ये रहेगा डेल्टा ये डेफिनेशन तो यही रहेगी लेकिन आपको इसको लिखने का तरीका आपका ऐसा हो जाएगा कि आपके पास डेल्टा कैप था आप क्यू पे थे और आपने कोई एक स्ट्रिंग ले ली और उसके बाद आप किसी एक दूसरी स्टेट पे चले गए लेट से क्यू आई और वो जो क्यू आई स्टेट है वो कोई भी स्टेट हो सकती है आई इक्वल टू जीरो से लेकर एन मतलब कि इनमें से कोई सी भी हो सकती है ये यूनियन लिखा है मतलब कि या फिर यूनियन को हम क्या बोलते हैं और से डिनोट करते हैं मतलब कि यहां पर यह बताएगा हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ये हमें बताएगा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर ऐसी होगी कि पहले हम Q0 स्टेट पे थे हमने एक इनपुट स्ट्रिंग ली W जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है एक स्ट्रिंग हमने ली अब क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ वन से ज्यादा हो सकती है इसलिए हम हमें डेल्टा नहीं लिखेंगे इसलिए हम क्योंकि डेल्टा कैप लिखेंगे क्योंकि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है और अब ये किसी पर्टिकुलर फिक्स स्टेट पर नहीं जाएगा क्यू वन क्यू पे नहीं जाएगा लेकिन कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकते सेट ऑफ स्टेट्स है उनमें से किसी एक स्टेट पे जा सकता है या फिर उनमें से एक से ज्यादा स्टेट पे भी जा सकता है अब बात आती है 
कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की हम बात क्यों कर रहे हैं अगर हमें यही नहीं पता कि कोई कौन सी स्टेट पे हमें जाना है किस स्टेट पे हमारा हमें मूव करना है तो देखिए यहां पर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो बिल्कुल वो कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आज का कंप्यूटर है वो डीएफए से ही बनाया हुआ है मतलब कि वहां पर हमें यह पता होता है कि हमारी नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी हमारे कंप्यूटर को यह पता होता है वो डिटरमाइन कर पाता है तो इसका मतलब कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम डीएफए ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं एनडीएफए को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते लेकिन कई सारे सिनेरियोस ऐसे होते हैं जहां पे हमें एनडीएफए की मदद लेनी पड़ेगी एनडीएफए की मदद कहां पे लेनी पड़ सकती है जहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है और हमें यह डिसाइड करना है कि कहां पर जाना हमारे लिए सही होगा बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है बैक ट्रैकिंग अगर आपने रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ पाथ होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ मान लीजिए मुझे पता लगाना है या फिर हम चेस गेम जो हमारा इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो चेस गेम होता है उसमें हमारे पास किसी भी एक हमारा जो प्यादा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसके कई सारे मूव हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है कि हम इसको इस तरफ से भी मूव कर सकते हैं इस तरफ से भी मूव कर सकते हैं इस तरह से मूव कर सकते हैं लेकिन हमें यह दिमाग में सोचना पड़ता है कि अगर मैंने इस तरफ मूव करा तो मेरी अगली स्टेप क्या होगी क्या मैं ये जो मैच है ये जीत पाऊंगा या नहीं या फिर अगर मुझे लगेगा नहीं है तो मैं बैक ट्रैक करके वापस आऊंगा और फिर मैं दूसरी जगह पे मूव करूंगा और ऐसा मैं मेंटली करने वाला हूं लेकिन फाइनल एक्चुअल में मैं एक ही चाल चलूंगा उनमें से और तो मेरे पास सेट ऑफ वेज है उनमें से मुझे बेस्ट वे डिसाइड करनी है कि इनमें से बेस्ट वे कौन सी होगी तो मेरा सबसे पहला तरीका यह होगा कि मैं हर एक रास्ते पे जाके देखूं और फिर वापस आ जाऊं पहले मैं एक रास्ते पे गया फिर वापस आ गया फिर मैं अगले दूसरे रास्ते पे गया फिर वापस आ गया फिर मैं अगले तीसरे रास्ते पे गया और वापस आ गया और फिर मैंने उनमें से बेस्ट वे को डिसाइड किया और उसको आगे फर्दर प्रोसीड किया तो एन बिल्कुल वही तरीके से फॉलो करता है कि उसके पास सेट ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा है तो वो अलग अलग स्टेट्स पे जाके देखता है कि उनमें से कौन सी बेस्ट स्टेट होगी और फिर हम पर्टिकुलरली उसी स्टेट पे हम जाएंगे मतलब कि उसके बाद हम डिटरमाइन कर पाएंगे तो इस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जहां पे हमें बैक ट्रैकिंग की जरूरत होगी तो जहां पर भी हमें बैक ट्रैकिंग की जरूरत होगी वहां पर हम एनडीएफ की अप्रोच से फर्दर प्रोसीड करेंगे लेकिन डिटर्मिनेस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे हमें फिक्स एक स्टेट पे चले जाएंगे उसके बाद बैक ट्रैक करने का कोई रास्ता नहीं होता है इस तरीके से आपको यह समझ में आया होगा कि एनडीएफए क्या होता है और डीएफए क्या होता है कहां पे हमारा एनडीएफए काम आएगा और उसका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कैसा दिखेगा और उसका डेल्टा फंक्शन कैसा दिखेगा यह उसकी डेफिनेशन आपको इस तरह से बुक्स में लिखी मिलेगी लेकिन आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि यह जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है तो इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच